সরকারি মূল্যবি বুঝেন বুঝেন সব যুগে সব শিখুন্ডি তাদের একদল সরকারি মূল্যবি আতে আছিল আর মূল্যবি দুই রকম একটা সরকারি আর একটা দরকারি কি সরকারি আর একটা দরকারি ইসলামিক ভয়েস ফলো ইসলাম এজ ইউর লাইফ স্টাইল সরকারের কাছে স্বার্থের বিনিময় টাকার বিনিময় যারা বিক্রি হয়েছে যুগে যুগে তারা সরকারি মুলুবি মোগল আমল বেশি দূরে নয় আড়াইশো আড়াইশো বছর আগের মোগল আমলে বাদশা আকবর সে বাবর হুমায়ুন এই থেকে শুরু করে আকবর সে নতুন একটা ধর্ম তৈরি করেছিল ধর্মটার নাম ছিল দিনে এলাহি জানেন আপনারা দিনে এই রইল আল্লাহর খাঁটি ধর্ম এই ধর্মের প্রবর্তক বাদশা আকবর মুজাদ্দিদ আলফেসানি তখন জীবিত আল্লাহ আকবর মুজাদ্দিদ আলফেসানি কয় আকবর তুমি কি কইতে চাও কামই তো আল্লাহ জায়গায় বসা আসি সবাই নাহুজুবিল্লাহ পড়েন আমার ক্ষমতা তার চেয়ে কম না কথা হইলে কি করতে হবে কাজ থেকে তোরা একজনের লাগে আরেকজনের দেখা হইলে আসসালামু আলাইকুম বলা যাবে না বলতে হবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আর আকবর এটা তর্জমা করতো আকবর আল্লাহ আল্লাহ আকবর এটা তর্জমা করতো আকবর আল্লাহ আর ওয়ালাইকুম আসসালামের জায়গায় কি আছিল জাল্লা জালালুহু জাল্লা জালালুহু তার সম্মান সবাই উপরে তার নাম ছিল জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর আজাদ দেওয়া নিষেধ ছিল জমাতে নামাজ পড়া নিষেধ ছিল বিয়ের ব্যাপারে কুবু তো দূরের কথা কোন জাত বেদাবে ছিল না যার যারে মনে কয় এইভাবে যত রকমের ইসলাম বিরোধী সব করেছে আল্লাহ একজন বান্দা পাঠিয়েছেন শেখ আহমদ সেরামদি মোজাদ্দেদে আলফেসানি রহমাহুল্লাহ আলাই তিনি এটার বিরোধিতা করলেন মানি না তোমার এই বানানোর দিন মানি না আকবর বলে মানা লাগবে মুজাদ্দিদ বললেন মানবো না মানি না মানবো না শেষ পর্যন্ত মুজাদ্দিদ আলফিস আলী তাকে জেলে নেওয়া হলো জেলখানায় আবার তিনি যখন গেলেন তার কাছে যত জেলের কয়েদি সবগুলো আসা সবক গ্রহণ করে সব খাঁটি মুসলমান হয়ে গেছে কেইদা লইয়া জেলে দিয়ে তো আরেক বিপদ যত সুর গুন্ডা সব হেদায়ত হয়ে গেছে কে বাইর কর কে কি করবি একবার মিটিং ডাকলো তার মিটিং এর সদস্য ছিল আবুল ফজল ফয়জি বীরবল টোডারমল মিয়া তানসেন বেতাল ভট্ট বেতাল ভট্ট এরা নয়জন ছিল নবরত্ন একবারের উপদেষ্টা এই নয়জনে যা কইত এখন নয়জন দরবারের মধ্যে সিদ্ধান্ত দিল মুজাদ্দের রাষ্ট্রদ্রোহী সে রাষ্ট্রের শত্রু জনগণের শত্রু তাকে হত্যা করা হোক কিভাবে হত্যা করলে ভালো হয় একটা বাঘ হ্যাঁ দক্ষিণাত্তর জঙ্গল থেকে একটা বাঘ ধরে এনে লোহার খাঁচায় ঢুকাতে হবে দশ দিন বাঘটাকে খানা পানি কিছু দেওয়া যাবে না দশ দিনে বাঘটা যখন উপহাসে পাগল পাগল হয়ে যাবে এই সময় মোজাদ্দেদকে জেল থেকে বের করে এনে বাঘের খাঁচার দুয়ার খুলে খাঁচার মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ঢুকাই দিতে হবে দেখি বাঘ কিভাবে খায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুটে কুটে খায় মোজাদ্দেদকে নিয়ে আসা হলো বাঘের খাঁচা খুলে তাকে ভিতরে ঢুকাই দেওয়া হলো হাম করে বাঘ আগায় আসলো মুজাদ্দেদি একবার চেয়ে এইবার মাথা নামিয়ে মুজাদ্দেদ আলফিসানির পাও চাটতে শুরু করলো সারা দিল্লিতে একটা স্লোগান উঠল মুজাদ্দেদ আলফিসানি জিন্দাবাদ দিন ইসলাম জিন্দাবাদ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বাই নিতে চাইছে অ্যাকশন আকবর হইয়া গেছে রিয়াকশন ঠিক কি না বলেন এখন দরবারের মধ্যে এটা শেষ কথা আবুল ফজল সবচেয়ে বড় সরকারি মুলুবি বা সেই যুগের আলেন কিন্তু সে একটা তাপসি লেখেছে আরবি ভাষায় তাপসিরটা সত্তর ভলিউম ছিল সত্তর খণ্ড তাপসিরটার নাম ছিল তাপসিরে বেনকাত তাপসিরে 
বেনকাত এটা এমন তাফসীর যেই তাফসীরে আরবি নক্তা ও লক্ষর একটাও ব্যবহার করা হয় নাই নক্তা ও লক্ষর একটাও ব্যবহার করা হয় নাই এটা বুঝছেন বা ব্যবহার করা হয় নাই তা ব্যবহার করা হয় নাই সা ব্যবহার জিম ব্যবহার করা হয় নাই যেগুলোতে নক্তা নাই সেগুলো দিয়ে সত্য ভলিউম আরবি ভাষায় কোরআনে তাফসীর লেখছে কত বড় আলেম হইলে পারে চিন্তা করা যায় এখন আকবর কইল যে দরবারে এসে সবাই আমাকে কুর্নিস করতে হবে মহারাজের জয় হোক মহারাজের জয় হোক সেখানে দরবারে নবরত্নের মধ্যে একজন আসিল কাটমল্লি কই তো কাটমোল্লা মোল্লা জিওয়ান মোল্লা দুপে আজা মোল্লা দুপে আজা এখন মোল্লা দুপে আজা কয় তোরও মানি না তোর দিনে দাইও মানি না শিখুন্ডি আকবর নবরত্ন সরকারি মৌলি তাদের চেয়ে আল্লাহ আমার এই বেশি এলেন দিছে বেশি এলেন দিছে কয় কেমনে এইবার মিয়া তানসেন কয় মহারাজ মোল্লার একটু পরীক্ষা করা হোক মোল্লা কয় তোমরা মোল্লারে প্রশ্ন করো তানসেন প্রশ্ন করে মহারাজ আপনি সাক্ষী থাকেন এই যে পুরান দিল্লি রাজ দরবারের উপরে বিশাল একটা পানির টাঙ্কি আছে পানির টাঙ্কি এই টাঙ্কিটাতে কয় গেলাস পানি আছে মোল্লা যদি কইতে পারে মোল্লাকে হাজার সোনার মোহরের মালা গলায় পরিয়ে দেব আর যদি উত্তর দিতে না পারে তাইলে মোল্লার কল্লা আজকে কেটে নেওয়া হবে ভাই টাঙ্কিতে কত গ্লাস পানি আছে এখন মোল্লা দুপে আজা খাড়াইছে বাচ্চাকে দাও তানসেনের প্রশ্নের জবাব দাও বীরবলের প্রশ্নের জবাব দাও কয়টা কয় গ্লাস পানি আছে কয় মহারাজ আপনার বীরবল আর তানসেন আমাকে বলছে টাঙ্কিতে কত গ্লাস পানি আছে গ্লাসের সাইজ বলে নাই কিন্তু গ্লাস যদি টাঙ্কির সমান হয় তাহলে এক গ্লাস আছে গ্লাস যদি টাঙ্কির অর্ধেক হয় তাহলে দুই গ্লাস গ্লাস যদি টাঙ্কির চার ভাগের এক ভাগ হয় তাহলে চার গ্লাস একশো ভাগের একশো এক ভাগ হইলে একশো গ্লাস হাজার ভাগের এক ভাগ হইলে এক হাজার গ্লাস গ্লাস যদি টাঙ্কির লক্ষ ভাগের এক ভাগ হয় তাইলে লক্ষ গ্লাস আছে বেবার যে দূরা গ্লাস দিয়ে মাপক মোল্লার হিসাবের মধ্যে ঢুকুন লাগবো ঠিক কিনা বলেন এইবার বীরবল কয় মোল্লা আসলে তোমার বিদ্যা আছে ধরো আমার গলা সোনার মোহরটা তোমারে দিলাম মোল্লা এইবার সোনার মোহর গলায় দিয়ে হাসতে হাসতে বের হয়ে যাবে এমন সময় বেতাল বট্ট কয় মহারাজের জয় হোক মহারাজ মোল্লার যদি এত বুদ্ধি এত এলেম থাকে তাইলে আমি বেতাল ভট্ট এখানে বসে রাজ দরবারে মনে মনে কি চিন্তা করতেছি কি ভাবতেছি মোল্লা তুমি এখন বলো আমার মনে কি আছে মোল্লা দুপে যা মাথা চুলকে আর কয় জলবত তরলং জলবত তরলং এমন এক প্রশ্ন করলো যেটা আমার জন্য পানির মতো সহজ কয় ক ক মহারাজ আপনি সাক্ষী থাকেন আপনার নবরত্নের একজন নয় মন্ত্রীর এক ন এক মন্ত্রী বীরবল আমাকে বলেছে যে সে বসে বসে কি চিন্তা করতেছে মহারাজ আপনি শোনেন সে বসে বসে চিন্তা করতেছে জীবনে এমন কথা বলবে এমন কাজ করবে যাতে মহারাজ খুশি হয় এমন কোন কথাও বলবে না এমন কোন কাজও করবে না যেইটা করলে বা বললে মহারাজ নাখোশ হয় এইবার যদি বীরবলকে আমার মনে এইটা নাই তাহলে কল্লা কোনটা যাইব কোনটা महाराज मोल्लार जो एलम था बोलुक पूरा भारत बर्षे कत गुला কতগুলা কাক আছে মোল্লা মাথা চুলকে আর কয় মহারাজ আপনার মন্ত্রী এমন একটা প্রশ্ন করেছে যেটা পানির মতো সহজ কমোল্লা তুমি উত্তর দাও এখন মোল্লা উত্তর দেবে 
কামার যে এলম আমাকে আল্লাহ দিয়েছে সে এলমের আগা গোড়া রোমান্থন করে আমি পেয়েছি পুরা ভারতবর্ষে নয় লক্ষ নয় হাজার নয়শো নিরানব্বইটা কাউ আছে তানসেন কেমনি বুঝি কাহারম দাদা তুই কাউ সুমারি কর তুই কাউ সুমারি কর ভাই কয় মলিবিরা কিছু বোঝে না ভাই এলিম যাদের আছে তারাই আসল কথা বুঝে আর সব হইল বিরবর টোটার মল মিয়া তান সেনার বেতাল বট্ট ভাইরা এইবার কয় মহারাজ আপনার তানসেনকে বলেন কাউয়ে সুমারি করত কইটা কি সম্ভব কেউ গৌ গৌ করি মারবেন আর বস্তাদ বইবেন দেশের এই মাতার থেকে মারা শুরু করবেন ভারতের ওই মাতার যে মারা শেষ করবেন কীভাবে তীর ধনুক আর বন্দুক এক দুই তিন এক বস্তায় কয়টা বস্তার উপরে লেখে রাখবেন কাউ মারা শেষ হইলে সব বস্তা একত্র করে তখন দেখবেন ঠিকে নয় লক্ষ নয় হাজার নয়শ নিরামুদ্দা কাউ আছে আমার হিসাব একশো ভাগ ঠিক এবার বাদশাহ কাজ তাহলে কিছু মানুষ লো এই বন্দুক নিয়ে আসুক তীর ধনুক নিয়ে আসুক বস্তা জোগাড় করো লেবার জোগাড় করো কাউয়া মেরে মেরে গুনবে এখন যখন এরা কাউ মারতে যাবে তখন মোল্লা দুপে জায় বাদশাহ হুজুর আমার হিসাব ঠিক আছে এখন আপনি তানসেন রে কন আমার সোনার মোহর আমার গলার দিয়ে দিত চ্যালেঞ্জে যাই কাম নাই কেন তোমার চ্যালেঞ্জ করব কয় তাইলে নয় লক্ষ নয় হাজার নয়শো নিরানব্বইটা ঠিক আছে তানসেন কে কেমনি বুঝলাম কয় নয় লক্ষ নয়শো নিরানব্বই এইটা ঠিক হইল সোনার মোহরের তোড়া আমি পাবো কয় যদি কিছু বেশি হয় ভারতের বাইরে মামু বাড়ি খালু বাড়ি ফুহা হইত বেড়াইতো আই মারা হচ্ছে আমার কোনো ঠিক আছে আকবর যদি দুই হাজার হাজার কম হয় বেড়াইতো গেছে এইবার কাউয়া বেশি হইল মোল্লা পাস হমান হইল মোল্লা পাস কম হইল ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলাই লিখেছেন গর্ব ইস্তে কারে দি বুদে ফখরে রাজি রাজে দারে দি বুদে আমরা মোল্লারা কিছু বোঝে না বোঝে না কাফিয়ার মতো কিতাব যাতে বুঝছে নুরুল আনোয়ারের মতো কিতাব যাতে বুঝছে এতে বোধ হয় বুঝে না কি এখন মোল্লা তো ফার্স্ট হয়ে গেছে সব পুরস্কার মোল্লা একা পাইছে এইবার শেষ খেলা বীরবল টোডারমল মিয়া তানসেন বেতাল ভট্ট এই চায়ের ওই হেই জাতের আর কি নামে তো বুঝছেন মোল্লায় তো সবসময় নবীর তারিফ করে তাদের নবী শেষ নবীর তারিফ করে মোহাম্মদের তারিফ করে আসেন মোল্লার এক করে দাফন করে দেব মোহাম্মদের জীবনী নিয়ে আমরা একটা নাটক ওই যে আগের কালে ওই তো এখন নাই এখন তো নাটক পকেটে আছে সিনেমা হল পকেটে আছে গাড়ি ভাড়া দেওয়া লাগে না টিকিট লাগে না ঠিক কিনা বলেন আমাদের ছোটকালে বিভিন্ন স্কুলে বল খেলার মাঠে বিভিন্ন নাটক হইত না রহিম বাদশা রুব্বান আপাং দুলাল এভাবে নাটক হইত মঞ্চে এখন মঞ্চে নাটক হবে মোহাম্মদ সাল্লাহ জীবনী লইয়া এবং এই নাটকে নবীজিকে হ্যারাস করবে অপমান করবে অপদস্থ করবে অন প্রথম খেলা শুরু কয় নবী ওই বকে মোহাম্মদ আকবরকে আমি নিজে কারণ এটি হলো সবচেয়ে বড় সম্মানের পোস্ট সুতরাং আমি মোহাম্মদ হব এইবার বেতাল বট্ট কয় তাইলে আমি আউ বকর তানসেনে কয় আমি অমর বীর বলে কয় আমি ওসমান বেতাল বট্ট কয় আমি আলী এইভাবে ভাগ করে নিছি আর কি এক একজনে এক এক পার্ট ভাগ করে নি দুই মাস রিহার্সাল দিছে রিহার্সাল ট্রেনিং ওই খোলা পায়ের আসে দিন তাদেরকে সামনে রাখবে নবীজিকে সামনে রাখবে ব্যয়জ্যোত করবে কটাক্ষ করবে নাটক রেডি দুই মাস ট্রেনিং হয়ে গেছে আজগা নাটক শুরু হবে মোল্লা আজগা দুতি একটা পড়ছে দুতি সাদা দুতি কাছার মধ্যে চিকন ডোরা পড়ি একটা গোস একটা দিছে ওই যে দুতি পড়ে আগে গোস দিত গোস একটা দি এখানে চন্দন এখানে ফোডা 
নাকের এখানে ফোঁটা গানের মধ্যে ফোঁটা তিলক এগুলো লাগাইছে লাগাই পুরান কদু অর্ধেক কদু অর্ধেক এটারে তেল তেল মাঝি টাজি এটা লই হাতে লাডি একটা লই এইবার সে রাজ দরবারে গেছে গান একটা গায় সাদের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী বাচ্চাকে কি রে মোল্লা তোর কি হয়েছে আমি গত দুই মাস বহুত বেয়াদবি করছি মহারাজ আপনার এই যে নাটক করবেন এটা যে আপনার মান সম্মান আপনার প্রভাব প্রতিপত্তি আপনার হ্যান্ডম ক্ষমতা এগুলো প্রকাশ পাবে আমি আজকে রাত্রে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া দেখছি এটার বিরোধিতা করে কোনো লাভ নাই আমি চিন্তা করেছি আজগা এই ড্রামা নাটকের মধ্যে আমিও আপনাদের সাথে একজন হব আকবরের সিংহ সুরতের উডিকা মোল্লা আমার লাগে বুক মিলাও বুক টুক মিলাইছে মিলাইয়া আকবরের গলায় যত সোনার মোহর আসিল ব্যাগিন মোল্লার গলাপ দিছে মন্ত্রীকোটা আগে নিছে এইবার আকবরের গুলাও দিছে দেওয়ার পরে কয় ঠিক আছে নাটক শুরু করেন এখন নাটক শুরু করবে কয় মোহাম্মদ কারে বানাইছেন আকবর কে আমি মোহাম্মদ আমি থাকতে আবার কারে বানাইম কাউ বকর কে অমুক উমর কে অমুক অমুক কে অমুক কাবু জাহেল কারে বানাইছেন আকবর কে এইটা তো বানাই ন নাটকের অর্ধেকে তো বাদ রয়েছে আবু জাহেল নাই মানি মোহাম্মদ জীবনের অর্ধেক নাই নাটকের অর্ধেকে তো গেছে আকবর কে আমি কয়েকবার মনে করছিলাম মোহাম্মদের নাটক বানাইতে হইলে মুসার নাটক বানাইতে হইলে ফেরা উন্ডে লাগবো নাকি এখন মোহাম্মদের জীবন নিয়ে নাটক বানাইতে হইলে আবু জাহেল না হইলে মোহাম্মদের জীবনের অর্ধেক আসবে না এখন কে আমি বীরবল রে কইছি বীরবলকে হিন্দু আসি আসি কিন্তু আমি আবু জাহেল হইতে পারুম না বেতাল বর্তরে কইছে আমার প্রেস্টি যিশু তুই আবু জাহেল দরকার হইলে চাকরি ছেড়ে দেব মন্ত্রী তো ত্যাগ করব কিন্তু আবু জাহেল আর কলঙ্ক একটাও রাজি হইল না মোল্লা কয় নাটক তো মাঠে মারা গেছে মহারাজ যদি কিছু মনে না করেন আমি আবু জাহেল হইতে রাজি আছি আমি আবু জাহেল হব মোল্লা তো পেয়াজা কয় আকবর কে ধরো আমার এই জোর ইটু পিয়ালা সোনালী পোশাকটাও তুমি নাও বীরবল বেতার বট্ট এরা আমাদের এই মালা এই মূল্যবান তুমি লও তোমার হয়ত দ্বারা যোগ তুমি আজকে আমাকে ইজ্জত রক্ষা করছ কয় ঠিক আছে আমি মোহাম্মদ আমি আবু জাহেল বাই ব্যাগিন হেতারা হেতারা চিনছেন তো এখন নাটক শুরু হবে আকবরে কে আমরা তো দুই মাস ট্রেনিং দিছি তারপর আজকে মঞ্চ বানাইছি নাটক শুরু হবে মোল্লা তোমার তো কোনো রিহার্সাল কোনো ট্রেনিং হয় না ট্রেনিং এর বাবা আছে শুরু করেন ট্রেনিং এর বাবা আছে শুরু করেন এইবার আকবর নাটক শুরু করবে মোল্লা লাভ দি স্টেজের নিচে ভাঙা চেয়ারের পায়ে একটা আসিল হেডারে লই মাতার পাগলি খুলি হেডারে পাগলি দিয়ে হাসাই বগলের তলে লইছে আকবর এখন স্টেজে দাঁড়াইছে আই হান্নাস কুল তুফলে হু ওই নবীরে ব্যাঙ্গায় ব্যাঙ্গায় আকবর ওই খাটের হুরান হায়া হাই গেল গোঁজ দিছে আজকে নিতম্ব দুনুগা বারে নিতম্ব চিনছেন তো টিয়া টিয়া বাঘা গোস বাঘা গোস দি বাঙ্গা খাটের পায়ে হাই গেল ওই কয় তুই মৃত্যু তুই পাগল তুই জাদুকর তুই বলক मुहम्मदुरु सामने दिखे गलो जाटक बद दिल मौलवीरा बोझे 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 ना मन कर 